。为啥如意死后啥都没给海兰留？如意在自己去世之前上了一趟城楼，算是解了跟扎龙的新年旧情。晚上叫着荣佩一起喝茶说话，也算尽了主仆情谊。闭眼之前呢，给十二阿哥留下一封信，算是给儿子最后的一点嘱咐。只有跟如意关系最好的海兰，什么东西都没有得到，这是为啥呢？因为他们姐妹二人的情谊早就一切尽在不言中了。况且如意也是不愿意让海兰伤心的，虽然在永琪死后，俩人经常坐在一起合计事儿，但。自己已经命不久矣，这事儿如意还真没跟海兰提过。知道这事儿的也就只有荣佩和江雨斌了吧？海兰估计也是明白姐姐的意思。再说了，永基年纪还小，又是如意活下来的唯一的孩子，加之这孩子从小看到的就是父母恩爱的场面，后来爹妈感情不和，甚至传出如意不忠的绯闻，自己在某天还迷迷糊糊的看到俩人抱在一起，甚至自己往外跑的时候还让自己爹看见，从此父母感情更加不如从前。在爱里长大的永基接受不了。这种转变，从之前的暖心小烟嗓变成了后来的别扭性子。扎龙因为自己的缘故，对永基的情绪呢又很复杂。万一这孩子想不通，憋坏了倒是没啥，他就怕这孩子被别人怂恿，有了争夺皇位的心思。如此说来，如意给他留点嘱咐什么的，让孩子好好生活，也属实是正常。而且他日后不是太后抚养，就是海兰看着。如意留下这封信，也是为了让他们可以省点心。至于海兰，也是上了年纪的人了，在宫里什么大风大浪没见过。现在魏延兰已经被扳倒，宫里呢。也没了什么值得提防的人。海兰接下来的任务就是好好的生活，没必要沉浸在过去。如意呢，没给他特意留下什么，也是不想让他留有这种念想，省得海兰日后走不出来，总是看着自己留下的东西缅怀过去。晚年丧子已经够悲苦了，再加上点这个情绪，海兰还怎么好好养老？所以这么看来，咱如意还真是贴心呐。最后该干的都干完了，不该干的事儿一件都没干，甚至在临死之前还顾着好姐妹的心情。再者说了，就算如意啥都不给海兰留。他也不会生气什么的。不过剧中这么改，可能也跟原著当中如意最后做的局有点关系吧。原著中如意竟是自尽身亡，为了能够扳倒魏延婉，书中的如意选择了自尽。他先给魏延婉叫过来，等他走了之后，立马就拿着匕首自尽。与此同时，传信给影妃让他来，这样他就能看到魏延婉从翊坤宫出来。这么一番操作，为的就是在日后让人怀疑是魏延婉说了什么，导致如意活着好好的就选择放弃生命。这一整个大局，海兰肯定也是。是知道的，毕竟在如意死后，海兰匆匆推开翊坤宫的大门，嘴里还喊着“姐姐，等等我”。当时如佩应该就跟他解释了如意这么做的缘由，不然他也不会在日后先是借魏延婉强抢景元，出现在蒙古妃子面前挑拨双方的关系。等双方矛盾升级，又和韩湘剑联手培养出汪福祉，所以在原著当中，海兰也算是给如意送了终的，留不留东西也就没有那么重要了。因为剧版改编的时候改掉了如意自尽这一情节，也就有了如意去世时。海兰没有在他身边的剧情，而原著中呢也没有提到过如意给海兰留下了什么。或许是整个剧组都想不到如意去世的时候还能给海兰留下什么吧。那会儿他无权无势，早就想成为自由自在的疯了。最后身边留下的唯有绿梅，他肯定不能拿这个恶心海兰呀。再说了，他们俩经历了这么多，或许是话太多，始终落不了笔。反正如意在最后只给这紫禁城留下了一缕清风，他本该是所有人的温暖，最终却落了个自裁的下场，真是让人惋惜啊。不过海兰跟如意经历了那么多，海兰也经常被拒之门外，两人关系依旧铁。这是因为海兰很理解如意，知道她为啥不见自己。但如意一共有多少次对海兰避而不见呢？如意为啥总是不见海兰？这姐儿俩第一次闹矛盾，还是因为海兰自作主张害了永章。当时郎化刚去世不久，后宫高位分的人其实都想争一争皇后的位置。苏丽云作为人傻还听劝的傻大姐，在郎化去世的第一时间就接收到了金玉妍的 CPU。这通表忠心，搞得苏丽云以为自己又行了。纯贵妃姐姐说什么，自我而始。无有不从，哪成想人家就是想让他先出头，好让他跟如意斗起来。最后金玉妍讨来一个渔翁得利，可能也是因为如意没这个心，所以这俩人并没有斗起来。反倒是一边的海兰想让自己姐姐既有情分也有位分，于是把枪口对准了苏丽云。再加上他听到了大阿哥说的话，当时就决定给这俩孩子一个教训。这不嘛，海兰翻了好几天的书，终于教永琪背会了一段古文。第二天，他就带着孩子踏上了去养心殿的路。这一出去，不仅让永章知道。在狼化的葬礼上不能哭，还让扎龙觉得自己的大儿子和三儿子要夺嫡。永皇真是朕的好儿子，自比不得宠的朱长禄。那永章呢？也如朱长洵，有夺太子的心思了。但因为如意无心皇后之位，也不喜欢他这样害无辜之人，所以海兰被当场插出翊坤宫。海兰第
二次被拒之门外，则是因为他动手杀了凌云彻。那会儿如意查案查的正上劲呢，差一点就能挖出真相了。可渣龙觉得如意查案是跟凌云彻有一腿，海兰为了保住姐姐，只能假借如意名号去刺死了凌云彻。其实小玲自己也知道，他这次是非死不可了，所以在海兰来的时候，很平静的接受了自己的死亡。这事儿被害人没说啥，但如意不干了。海兰在翊坤宫门外，从冬天等到春天，如意还是不给他开门。这前两次的矛盾都是如意觉得海兰太狠，最后一次就不一样了。如意最后一次不见海兰是他断发之后，当时为了跟海兰撇清关系，不让他受到责罚，如意甚至在回宫的第一时间就把象征姐妹之情的荷包还给了他。如意对他避而不见这事儿，后来也成了永琪死后胡云角污蔑如意的重要一点。恐怕扎龙会相信胡云角的话，也是因为如意确实已经很久没有见过海兰了。明明是为了对方好，到头来却被曲解成了这样。胡云角和魏延兰他们可真是过度解读的高手啊！海兰和如意的感情在剧中算是怎么吵都吵不散的，这跟看塑料闺蜜相比，不是要爽得多吗？好了，本期视频就到这里吧，下期还想看啥，在评论区点个赞吧。